ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த நம்ம சேனலில் வந்து மோஸ்ட்டாக வர கொஷின்ஸ் அண்ட் காமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெல்லி ஃபேட் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறையா பேர் கேட்குறீங்க இன்னும் சில பேர் வந்து குவிக் அண்ட் ஈஸியாக எப்படி வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷினையும் அட்ரெஸ் பண்ண மாதிரி தான் இன்றைக்கி நம்ம டயட் சார்ட் இருக்க போகுது இது டே ஃபோர் டயட் சார்ட்டு அதோடு மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு புது கான்செப்ட் நம்ம வந்து கற்றுக்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கு இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் என்னென்னா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் இந்த டயட் சார்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து குவிக் அண்ட் ஈஸியாக வெயிட் லாஸ் ஆகுது ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன் டயட்னு வரும்போது அதை ஃபாலோ பண்ணணும் வரும்போது அது கொஞ்சம் டிசிப்ளின் வேணும் அதனால் அது ஈஸின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் வந்து குவிக்காக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடில் நம்ம சாப்பிட் சாப்பிட்ற டயட் மூலமாக எப்படி குவிக்காக நம்ம வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம் இது வரைக்கும் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் நீங்கள் வெறும் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வராது நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு ரீச் ஆகாது ஸோ மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் அந்த டயட் சார்ட்டோட ஓவர் வியூ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீட்டோ வெஜிடேரியன் டயட் பிளான் ப்ளஸ் ஒரு இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் ஓட சேர்த்து பண்ணக்கூடிய டயட் பிளான் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் கார்ப்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால இது பெல்லி ஃபேட்டை வந்து லூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த டயட் பிளான் ஸோ இதுதான் இந்த டயட் சார்ட்டோட ஓவர் வியூ இப்போ நீங்கள் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் பற்றி ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதை பற்றி நிறைய டிஸ்கஷன் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ நான் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல குவிக் அண்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்லணும்னா இது வந்து ஒரு பீரியட் ஒரு டிஃபைன்டு பீரியட் ஆஃப் டைமுக்குள்ளே நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிட போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து எயிட் ஹவர்ஸ் சாப்பிட்ற விண்டோவும் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து சாப்பிடாத விண்டோ நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம எல்லா சாப்பாடையும் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் எல்லாத்தையுமே வந்து எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம முடிச்சிட போகிறோம் ஸோ அப்படி வந்து சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து நம்ம சாப்பிடாமல் வெறும் எட்டு மணி நேரம் மட்டும் சாப்பிட்றதுனால நம்ம இன்சுலின் லெவல் வந்து மேலே கீழே அப்படின்னு இறங்காமல் இன்சுலின் நல்லா ஸ்டெடியாக கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கிறது மூலமாக வந்து நம்ம பாடி வந்து கார்போஹைட்ரேட் எல்லாம் வந்து அதுக்கு குறைஞ்சி போய்டுறது அந்த சிக்ஸ்டீன் ஹவருக்கு தேவையான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதுக்கிட்ட இல்லை அதனால் வந்து அது ஸ்லோவாக வந்து ஃபேட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஃபேட்டை யூஸ் பண்ணி அதை வந்து பேர்ன் பண்ண போகுது ஸோ அதனால தான் இந்த இன்டர்மீடியட் ரொம்ப பாப்புலர் நிறைய செலிப்ரிட்டிஸ் கூட ட்ரை பண்ணி இருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எயிட் ஹவர் விண்டோ தான் வந்து மோஸ்ட் பாப்புலர் யூனோ இன்டர்மீடியன் டைப் ஆஃப் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் மோஸ்ட் பாப்புலர் டைப் ஆஃப் இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே டயட் பிளானில் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஓ கிளாக் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்க போகிறோம் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் நம்ம சாப்பிட்டு முடிச்சிட போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் காஃபி வித் எனக்கு பிரி ப்ரீவியஸ் டயட் சார்ட்டில் நான் காஃபி கொடுக்கல ஸோ நீங்கள் ஏதாவது வேறு ஏதாவது டயட் சார்ட் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தாலும் டயட் டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ எது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் காஃபி எடுத்துக்கலாம் மார்னிங்கில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் அண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் சுகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க்கோட சேர்த்து மட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்காதீங்க ஸோ இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் காஃபி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் கண்டிப்பாக ஏதாவது சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படின்னு நீங்கள் தோணிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ டின்னருக்கு ஏதாவது இருக்கிற ஐட்டம்ஸை வந்து நீங்கள் மேலே வந்து ஸ்வேப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து சாலட் சாப்பிட்டுக்கலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இல்லை வந்து ஆம்லெட் சாப்பிட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஐட்டம்ஸ் எந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு பசி ஜாஸ்தி இருக்கோ அந்த சமயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட மெனு ஆப்ஷன்ஸு இப்போ எனக்கு வந்து மார்னிங் வந்து ஜாஸ்தி பசி எடுக்காது ஸோ நான் வந்து டென் ஓ கிளாக் வந்து காஃபி வித் ஒன் டேபிள்ஸ் ஒன் டீஸ்பூன் சுகர் அண்ட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் குடிச்சிட்டு அப்புறம் ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் கொஞ்சம் ஆல்மண்ட் சாப்பிடுவேன் அவ்வளோதான் எனக்கு
இப்போ நான் அந்த பிளானை வந்து கொஞ்சம் நாளாகவே ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கு நான் இன்னும் வெயிட்டெல்லாம் வந்து ஏறி தான் இறங்கி தான் செக் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து பெல்லி ஃபேட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமாக எனக்கு ஹெல்ப் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட் நீங்கள் ஜாஸ்தி ஆக ஆக எடுத்துக்க எடுத்துக்க உங்களுக்கு வந்து சுகர் கிரேவிங்ஸ் கம்மியாகிடும் நிறைய பேர் வந்து காமன்ஸில் தான் கேட்டிருக்கீங்க எனக்கு வந்து சுகர் வந்து எனக்கு நல்லா உட முடியல அது ரொம்ப கிரேவிங்காக இருக்குது அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு அது கொஞ்சம் டிப்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சுகர் சுகர் கிரேவிங் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகிடும் அப்புறம் ப்ளஸ் வாட்டர் நிறையா நீங்கள் குடிக்கிறதுனால இந்த சுகர் ப்ரோட்டீன் ப்ளஸ் வாட்டர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக வச்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ வந்து பிரேக்ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸ் வேணாலும் சாப்பிடுங்க இல்லை வந்து உங்களுக்கு பசி இல்லைனா என்ன மாதிரி கொஞ்சம் காஃபி வித் நட்ஸ் ஏதாவது ஒரு நட்ஸ் முடிஞ்ச அளவு ஆல்மண்ட்ஸ் பிரேசல் நட்ஸ் வால்நட்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க பீனட்ஸ் எடுத்துனாலும் ஹேண்ட் ஃபுல்க்கு மேலே எடுத்துக்காதீங்க கடலில் வேர்க்கடலில் எடுத்துட்டால் அதில் கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட் லெவல் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ ஒரு கைப்பிடி அளவு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ லன்ச் அதை சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டூ ஓ கிளாக் அந்த சமயத்தில் வந்து ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுங்க ஒரு கொய்யாப்பழமோ இல்லை ஒன் ஆர் டூ கிவி ஃப்ரூட்டோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு அந்த சமயத்தில் பெரிஸ் கிடச்சிருந்தா ஸ்ட்ராபெரிஸோ என்ன பெரிஸ் கிடைக்குதோ இது எல்லாமே வந்து லோ இன் கார்போஹைட்ரேட் லெவல் அதனால் நீங்கள் வந்து ஃப்ரூட் சாப்பிட்டாலுமே சுகர் கம்மியாக இருக்கிற ஃப்ரூட் ஃப்ரூட்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை சாப்பிடுங்க ஸோ ஸ்நாக்ஸ் சமயத்தில் வந்து ஒரு கோவா ஃப்ரூட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நட்ஸ் சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு வந்து மார்னிங் நீங்கள் ஆல்மண்ட் சாப்பிட்டீங்கன்னா வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்கு ஈவினிங் வந்து கொஞ்சம் வால் நட்ஸ் சாப்பிடுங்க வால்நட்ஸில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ வால்நட்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்ல நட்ஸு ஸோ அதை எடுத்துக்கோங்க ஸ்நாக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ்வலாக டீ குடிப்பீங்க இல்லையா டீ குடிங்க ஆனால் சுகர் கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அந்த ஒன் டீஸ்பூனையும் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க முடியலனா ஒன் டீஸ்பூனுக்கு மேலே சுகர் எடுத்துக்காதீங்க ப்ளஸ் ஒன் டீ ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் ஸோ நம்ம வந்து மில்கில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சுகரில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்ம அரிசி அப்புறம் ரோட்டி லெட் எல்லா கார்போஹைட்ரேட்ஸும் நம்ம கட் பண்ண பண்ண பயங்கரமாக வெயிட் லாஸ் ஆகும் இந்த பிளான் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது நான் வந்து பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணுற பிளான் அப்படிங்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இது கண்டிப்பாக முடியும் இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகிற பிளான் அப்படிங்கிறதுனால நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஈவினிங் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மில்க் அண்ட் ஒரு டே டீ ஸ்பூன் சுகரோட ஒரு டீ சாப்பிட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஆறு மணிக்குள்ளே உங்கள் டின்னரை முடிச்சிடணும் ஆறு மணிக்கு மேலே நம்ம எதுவுமே சாப்பிட போகிறதில்ல அதே வந்து நீங்கள் பத்து மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஆறு மணிக்குள்ளே முடிச்சுக்கோங்க இல்லை எனக்கு வந்து மார்னிங் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் நேரம் சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும் ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும்னா நீங்கள் வந்து லெவன் ஓ கிளாக் ஆரம்பிங்க இல்லை டுவெல் ஓ கிளாக் ஆரம்பிங்க நீங்கள் எப்போ ஆரம்பிக்கிறீங்களோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுற சமயத்துலேருந்து நீங்கள் சாலிட் ஃபுட்டை எடுத்துக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுற சமயத்துலேருந்து எயிட் ஹவர்ஸ் தான் உங்களோட ஈட்டிங் விண்டோ அந்த விண்டோக்குள்ளே தான் நீங்கள் வந்து எல்லாமே பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ என்ன என்னோடய ஸ்டார்ட் விண்டோ வந்து டென் ஓ கிளாக் இருந்ததுனால நான் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்குள்ளே என் டின்னரை முடிச்சே ஆகணும் ஸோ என் டின்னருக்கு வந்து நான் வந்து நார்மலாக வந்து ஆம்லெட் சாப்பிடுவேன் எனக்கு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு எக் போட்டு ஆம்லெட் என்ன ஸ்பைஸ் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் வேணாலும் வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்பினாச்சு குரியாண்டர் லீவ்ஸ் டொமேட்டோஸ் கொஞ்சம் ஆனியன்ஸ் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெல் பெப்பர் அந்த மாதிரி வேணாலும் கொஞ்சம் நல்லா ஆம்லெட்டில் ஆட் பண்ணி ஹாஃப் அவகேடோடு சேர்த்து உங்கள் டின்னர் எடுத்துக்கோங்க இல்லை வந்து உங்களுக்கு நைட்டுக்கு ஆம்லெட் சாப்பிட பிடிக்கலனா நீங்கள் வந்து அதை ஸ்வேப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் லன்ச்சுக்கு வந்து ஆம்லெட் சாப்பிட்டுக்கலாம் நைட்டுக்கு வந்து சாலட் சாப்பிட்டுக்கலாம் இதில் வந்து முக்கியமாக என்னென்னு நீங்கள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட் கம்மியாக இருக்கிற ஃபுட்டாக பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் அண்ட் டின்னருக்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ வந்து பன்னீர் டோஃபு ஆல பண்ண வெஜிடபிள் சாலட் வந்து அதில் கார்போஹைட்ரேட் லெவல் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆம்லெட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவு அது வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி ஆப்ஷன்ஸ் அதனால தான் நான் வந்து நட்ஸு சீட்ஸும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்களை சாலடில் வந்து சியா சீட்ஸோ ஃப்ளாக் சீட்ஸோ ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து நம்ம நட்ஸு சீட்ஸு அ
சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கு மேலே ஒன்றுமே சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஈட்டிங் விண்டோவில் எயிட் ஹவர் ஈட்டிங் விண்டோவில் வச்சு ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் இருக்க இருக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபஸ்ட் டே கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு பசி ஒம்பது மணி பத்து மணிக்கு பசி எடுக்க ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு டே கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் போக போக பாடி அழகாக வந்து டியூன் ஆகிக்கும் ஒம்பது மணி பத்து மணி ஆனாலும் பசி தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் இருக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ அப்படியே நீங்கள் தூங்க போயிட்டிங்கன்னா மார்னிங் வந்து காலையில் எந்தோன்னா அவ்வளோ பசி கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இல்லையா பசி வரத்துக்கு ஸோ அவ்வளோ பசி இருக்கா இருக்காது அப்படியே பத்து மணிக்கு வரைக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் தள்ளலாம் அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லாம் ஸோ இந்த பிளானை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் இப்போ ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா அந்த அந்த வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சுக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா இதுதான் பெஸ்ட் டயட் பிளான் சொல்லுவேன் குவிக் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ஐ மீன் குவிக் அண்ட் ஃபாஸ்ட் எல்லாமே ஒன்று தான் சாரி ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் வெயிட் லாஸ் அச்சீவ் பண்ணணும்னா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளான் எனக்கு இதில் கார்போஹைட்ரேட் லெவல் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது ஸோ இன்சுலின் வந்து மேலே கீழே போகாமல் ஒரே ரேஞ்சில் இருக்கும் அந்த இன்சுலின் வந்து வெறும் டயபெட்டிஸ் பீப்புளுக்கு மட்டும் மனசில் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை எல்லாருக்குமே வந்து இன்சுலின் மேலே ஒரு கவனம் இருக்கணும் எனக்கு வந்து நம்ம எல்லா விஷயத்துக்கும் இன்சுலின் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுறது நமக்கு இன்சுலின் வந்து சுகரை வந்து கம்மி பண்ணி ஏற்றி இது மாதிரி அதில் அதுலேயே அதோட வேலை போயிட்டு இருந்ததுன்னா அது வந்து ஃபேட் லாஸுக்கோ வேறு எதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணாது இருக்கிற எல்லா வர கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அது இன்சுலின் லெவலில் நம்ம எவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஸ்டேபிளாக வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு ஃபேட் லாஸ் அச்சீவ் ஆகும் அதுக்கு அதுக்கு வந்து இந்த இன்டர்மீடியன் ஃபாஸ்டிங்கும் இந்த கீட்டோ டயட் பிளான் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் வந்து ஆறு மணிக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டாங்க அக்ஷய்குமார் ஷில்பா ஷெட்டி யார் எடுத்துனாலுமே ஆறு மணிக்கு மேலே உங்கள் பாடியில் மெட்டபாலிசம் கம்மியாகிடுது மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு பீக்கில் இருக்கும் மெட்டபாலிசம் சன் சன் எப்போ இருக்குமோ அப்பயும் நல்லா போயிட்டுருக்கும் அதனால தான் சாலட்ஸு ஹெவி ஃபுட்டெல்லாம் வந்து மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கும் லன்ச் சமயத்துலேயும் சாப்பிட்டுக்கும் ஈவினிங் ஆக ஆக மெட்டபாலிசம் சன்செட் ஆக ஆக மெட்டபாலிசம் உங்கள் பாடியில் கம்மியாகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து எதுவுமே லோட் பண்ணக்கூடாது பாடியில் எவ்வளோ லைட்டாக வச்சுக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ லைட்டாக சாப்பிடணும் ஸோ அந்த ஆங்கிளையும் பார்த்தீங்கனாலும் பார்த்தீங்கனாலும் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மேலே எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க டென் ஓ கிளாக் டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் உங்கள் ஈட்டிங் விண்டோ வச்சுக்கோங்க இந்த பிளானை வந்து நீங்கள் ஒரு வாரம் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணிங்களேன் அப்புறம் நானே சொல்ல வேணாம் உங்களுக்கே வந்து அது வந்து என்னமோ ஒரு சேஞ்ச் கொடுக்குது என் பாடி இன்னும் லைட்டாக ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு தோணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் மார்னிங் இப்போ சே எயிட் ஓ கிளாக்கோ சிக்ஸ் ஓ கிளாக்கோ செவன் ஓ கிளாக்கோ எப்போ எழுந்துக்கிறீங்களோ எழுந்தின உடனே எம்டி ஸ்டமக்கில் நீங்கள் வாக் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு ஃபேட் லாஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் ஃபேஸ்டர் ஆகும் ஏன்னாக்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம பாடி வந்து தேவை நமக்கு அதுக்கு தேவைப்படுற கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாமே வந்து நைட்லேயே அது செலவு பண்ணிடுது ஆறு மணிக்கு மேலே நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை கார்போஹைட்ரேட்ஸு ஸோ ஏற்கனவே அது வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபேட் பேர்னிங் மோடில் போகுது இல்லையா அதுக்கும் மேலே நம்ம வந்து ஆறு மணிலேருந்து பத்து மணி மார்னிங் நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறோம் வாக்கிங்கோ இல்லை வீட்டுக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ஒர்க் அவுட் நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு பண்ணும்போது நம்மளோட ஃபேட் பேர்ன் ஆகிற மோடு ஃபேட் லாஸ் ஆகிற மோடு வந்து டூ டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் ஆகுது ஸோ அதனால் வந்து இந்த பிளானில் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் இந்த பிளானை நீங்கள் டெடிக்கேட்டாக ஃபாலோ பண்ணால் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்சில் இந்த டே இந்த டயட் பிளான் எடுத்து பாருங்கள் இல்லை இது முடியாது எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக ரைஸ் அண்ட் ரொட்டி விட முடியாதுன்னா டே ஒன் டு த்ரீ டயட் பிளான் ஆரம்பிங்க வீக் ஒன் அந்த மாதிரி ஆரம்பிங்க வீக் டூ த்ரீ ஃபோரில் வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நம்ம குறைச்சியே ஆகணும் கார்போஹைட்ரேட்ஸை குறைச்சியே ஆகணும் அப்போ தான் நமக்கு வேண்டிய ரிசல்ட் கிடைக்கும் அட்லீஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நைன்ட்டியோ எயிட்டி கேஜஸோ இருக்கீங்க அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து சிக்ஸ்டி கேஜஸோ ஃபிஃப்டி கேஜஸோ போகணுன்னா கார்போஹைட்ரேட் லெவலில் கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணும் அதே மா அதே சமயத்தில் பசி எடுக்காத மாதிரி நம்ம வந்து ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ஜாஸ்தி பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஹேர் லாஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆகக்கூடாது ஹெல்த்தி வேலை நம்ம ஃபேட்டை வந்து லூஸ் பண்ணோன்னா நம்ம கார்போஹைட்ரேட்ஸை கம்மி பண்ணுறோம் ஆனால் வந்து நம்ம ஃபேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன் இன்டேக்கை மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு டீசெண்ட் லெவலில்
கூடிய சீக்கிரமே இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்கள் உடலும் மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்கு என்னால் வாழ்த்துக்கள் சீக்கிரம் பார்க்கலாம் பாய்